আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ইন্টারনেটের এই দুনিয়ায় আপনার যে কোনো মূল্যবান ছবি বা ডকুমেন্ট মুহূর্তের মধ্যেই ডুপ্লিকেট হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি আপনার ছবি বা ডকুমেন্টের মধ্যে আপনার ছবিকে জল সাফ করে অথবা আপনার স্বাক্ষরকে জল সাফ করে দিয়ে দেন তাহলে অ্যাটলিস্ট আপনার যেই মালিকানা সত্য সেটা বজায় থাকার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি তো আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব কিভাবে আপনি যে কোনো ছবির মধ্যে আপনার ছবিটাকে আর জল সাফ আকারে ব্যবহার করতে পারে তো দর্শক সেটার জন্য আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমেই আপনি আপনার ছবিটাকে ফটোশপে এইভাবে ওপেন করে নেবেন তা আপনি এটা ফটোশপ সেভেন থেকে ধরে উপরের দিকে যে কোনো বাসন দিয়ে করতে পারবেন তা আমি এই মুহুর্তে ফটোশপ পিএস বাসন ব্যবহার করছি এবং আমি আমার একটা ছবি ইয়াতে ডেস্কটপের মধ্যে নিয়ে আসছি সেটাকে আমি জল সাফ আকারে ব্যবহারের নিয়মটা আপনাদেরকে দেখাবো তো সেটার জন্য আমরা প্রথমে যে কাজটা করব এই ছবিটাকে আমি ওয়াটারমার্ক হিসাবে ব্যবহার করব তো করার জন্য ছবিটাকে আপনারা এই ক্রোপ টোল ব্যবহার করে যেটুকু রাখার সেটুকু রাখবেন তো আমি দর্শক অলরেডি ছবিটার যেটুকু রাখার দরকার সেটুকু সাইজ করে রেখেছি যার কারণে আমি ক্রোপ টোলটা ব্যবহার করলাম না বাট আপনাদের যদি দরকার পড়ে তাহলে অবশ্যই ক্রোপ টোল ব্যবহার করবেন তো আমি এখন এটারে যে কাজটা করব জল সাফ ব্যবহার করার জন্য একটা ব্রাশে রূপান্তর করব তো ব্রাশে রূপান্তর করার জন্য আমাকে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি সিলেক্টে যাব সিলেক্টে যাওয়ার পর আমি এখান থেকে কালার রেঞ্জে ক্লিক করব কালার রেঞ্জে ক্লিক করার পর আপনার এখানে দেখেন যেহেতু আমি কাজ করি আমার এটা অলরেডি শেডো সিলেক্ট করা আছে আপনারা এখান থেকে যদি শেডো সিলেক্ট করা না থাকে এখানে ক্লিক করবেন করে এখান থেকে শেডোজে ক্লিক করবেন শেডোজে ক্লিক করার পর আপনার সিলেকশান ফ্রি ভিউ থেকে গিয়ে এটাকে আপনারা গ্রে স্কেল সিলেক্ট করবেন করার পর এখান থেকে গিয়ে ওকে করে দিবেন তো ওকে করা দেওয়ার পর আপনাদের ছবিটা এই অবস্থায় আসবে আসার পরে আপনারা ছবির ডান পাশে দেখেন এই জায়গায় ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার নামে একটা লেয়ার আছে মাত্র তো ছবিটাকে আমরা যখন ইয়ে করব জল সাফ আকারে ব্যবহার করব সেটার জন্য আমাদের ছবিটার একটা ডুপ্লিকেট লেয়ার লাগবে তো আপনারা ডুপ্লিকেট লেয়ার আনার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ধরে যে চাপবেন আমি কিন্তু কন্ট্রোল ধরে যে চাপ দিলাম চাপ দেওয়ার কারণে খেয়াল করেন ছবিটার একটা ডুপ্লিকেট লেয়ার তৈরি হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পর এবার দর্শক পর্দার বাম পাশে দেখুন এখানে এটা হচ্ছে উপরের যে লাল কালিটা আছে সেটা হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড কালার আর নিচের যে কালো কালিটা আছে সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো ফটোশপের মূলত ডিফল্ট হিসাবে ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট থাকে তো আমরা সেই ডিফল্ট কালারটা পাওয়ার জন্য আমরা ডি চাপব কিবোর্ড থেকে শুধু ডি চাপলাম চাপার কারণে দেখেন ফোরগ্রাউন্ড কালার কালার হচ্ছে ব্ল্যাক এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হোয়াইট চলে আসছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড কালারটাকে আমরা হোয়াইট করব তো ফোরগ্রাউন্ড কালারটাকে হোয়াইট করার জন্য আমরা এক্স চাপব এক্স চাপার কারণে যে কাজটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক হইল আর ফোরগ্রাউন্ড কালারটা হচ্ছে হোয়াইট হয়ে গেল তো এই মুহূর্তে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারকে মার্ক করে ডিলিট করে দিব তো সেটার জন্য আপনারা খেয়াল করেন আমাদের লেয়ার ওয়ান মার্ক করা আছে মার্ক মানে সিলেক্ট বা ক্লিক আপনি ক্লিক করলেই মার্ক হইল তা আমরা এই মুহূর্তে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটার উপরে ক্লিক করব ব্যাকগ্রাউন্ড যে লেয়ারটা আছে সেটার উপর ক্লিক করব ক্লিক করার পর কিবোর্ড থেকে অল্টার ধরে ডিলেট চাপ ডিলেট চাপব অল্টার ধরে ডিলেট চাপব তো আমি আপনাদেরকে বলে রাখি আপনারা কাজটা এক্সপার্ট হওয়ার জন্য যে কাজটা করবেন আমি যে নির্দেশগুলো দিচ্ছি সেইভাবে কাজটা করবেন তো আমি ডিলিট চাপলাম চাপার কারণে আপনারা দেখেন ছবি রংটা ইতিমধ্যে ফ্যাকাসা হয়ে গেছে এই মুহূর্তে আপনি যদি ছবিতে কোনো তারিখ ব্যবহার করতে চান নাম ব্যবহার করতে চান তাহলে কিবোর্ডের এই যে ফটোশপের এই যে আপনার টাইপিং টোল হরিজেন্টাল টাইপিং টোল আছে সেটা ব্যবহার করে লিখবেন তা আমি মনে করেন যে হরিজেন্টাল টাইপিং টোল ব্যবহার করে আমার নাম লিখলাম কে এ বি আই আর কে এস এ এন খান লক্ষ্য করে দেখছেন আপনারা লিখাটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না এর পেছনের কারণ হচ্ছে লিখার কালারটা হোয়াইট এবং ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট যার কারণে আসে নাই তা আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এ ধরে লিখাটা সিলেক্ট করার পর এই যে কালার এখান থেকে গিয়ে আমি কালারটা পরিবর্তন করে দিব তো আমি মনে করেন যে ব্ল্যাক দিলাম দেওয়ার পরে ওকে তো এখন আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ছবিটাকে একটু ছোটো করে দিব ছবিটা ছোটো করার জন্য আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে হয় কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি চাপেন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি চাপার পরে এটা আপনার ট্রান্সফর্ম মোডে আসবে তখন আপনি ছবিটাকে টেনে ছোটো করে দিতে পারবেন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমি কিবোর্ড থেকে আবারও কন্ট্রোল টি চাপলাম চাপার পরে এ
আমি এই জায়গা এটাকে সেট করে দিলাম তো সেট করে দেওয়ার পর আমরা এই মুহূর্তে যে কাজটা করব কাজ মোটামুটি শেষ আমরা আবারও এডিটে যাব এডিটে যাওয়ার পর ডিফারেন্স ব্রাশ নামে একটা অপশান আছে আমরা দেখব এই যে ডিফারেন্স ব্রাশ প্রিসেট এটার মধ্যে ক্লিক করব করার পরে আপনি আপনার ব্রাশটা কি নামে দেখতে চান সেই নামটা লিখবেন তো আমি মনে করি যে এই জায়গায় কবির পিপি লিখা আছে তো তো আমি কবির পিপি ওয়ান টু দিলাম দেওয়ার পর ওকে তো ওকে হওয়ার পর আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কিবোর্ড থেকে ব্রাশ টোল সিলেক্ট করব ব্রাশ টোল এই যে এটা হ্যাঁ ব্রাশ টোল সিলেক্ট করার পর আপনি চলে যাবেন উপরে টোল বারে টোল বারে যাওয়ার পর এই জায়গায় খেয়াল করেন এখানে ব্রাশগুলো আছে সেখান থেকে আমরা আমাদের যেই ব্রাশটা কোথায় আছে সেটা একটু খুঁজে বের করে নিতে হবে এই যে কবির পিপি ওয়ান টু আমি এটার থেকে ক্লিক করলাম করার পরে সরি দর্শক এই জায়গায় একটা বিষয় খেয়াল করবেন আমার মাউস পয়েন্টারটা কিন্তু এই মুহূর্তে লিখা কবির খান সিলেক্ট করা আছে কিন্তু না মাউস পয়েন্টারটা অবশ্যই লেয়ার ওয়ান সিলেক্ট করা থাকবে ওয়ান সিলেক্ট করা অবস্থায় আমি যখন ব্রাশ টোলে ক্লিক করলাম করার পরে এখানে টোল বারে গিয়ে এখান থেকে কবির আমি যেই নামে ব্রাশটা সিলেক্ট করেছি সেই নামটা সিলেক্ট করে দিব দেওয়ার পরে কাজ শেষ দেখেন আপনার ছবিটা কিন্তু অলরেডি জল সাপ হয়ে গেছে তো এই মুহুর্তে আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা যেই ছবির উপরে জল সাপ দিতে চাই সেই ছবিটা ওপেন করব তো আমি প্রথমে আপনাদেরকে একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর জল সাপ দিয়ে দেখাবো যা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড আনার জন্য আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এন ব্যবহার করেছি কন্ট্রোল প্লাস এন একসাথে চাপার পর এই ধরনের একটা নিউ ডকুমেন্টের উইন্ডো আসলো আমি ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড আসছে তো এই জায়গার মধ্যে আমি এখন মাউস দ্বারা ক্লিক করলেই ছবিটার জল সাফ হবে বাট আপনি খেয়াল রাখবেন এই ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরগ্রাউন্ড কালারের মধ্যে ফোরগ্রাউন্ড কালার যেই কালারের হবে ছবিটা ওই কালার আসবে তো আমি এই জায়গার মধ্যে একটা কালার সিলেক্ট করলাম এখান থেকে মনে করেন এই কালারটা ওকে এখন আমি দিলাম খেয়াল করেন আমার ছবিটা খুব নিখুঁতভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড ইয়া ওয়াটার মার্ক হিসাবে বসে গেল তো আমি এটা দেখালাম আমি আরেকটা ছবি ওপেন করি ছবি ওপেন করে আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে ধরেন ডেস্কটপে গেলাম এখান থেকে এই ছবিটা নিলাম এটার উপরে আমি দিতে চাই তো এটার উপরে দিলে মনে করি আমি লাল কালি ব্যবহার করব এই যে লাল কালি সিলেক্ট করলাম করার পরে এই দিলাম এই আপনি যেখানেই দেন জাস্ট মাউস দ্বারা মাউসের লেফট বাটন লেফট বাটন দ্বারা একটা ক্লিক করলে আপনার ছবিটা জল সাপাকারে ব্যবহার হয়ে যাবে দর্শক ধন্যবাদ আশা করছি আপনারা এটা প্র্যাকটিস করবেন এবং খুব ভালোভাবেই পারবেন আমি ও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কিভাবে আপনারা স্বাক্ষর জল সাফ করবেন সেটার একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত আশা করি ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম